الله تعالى برشد قرآن لود برين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا وصدت بشواصك له ومؤمنين له اتقوا الله قال الله ونبايك النبراغا اتقوا الله تقوي الله براغا تقوى ان برنال اداء مفتر الله وترك ما حرم الله الله نربن دما كيد جيو غيوم الله نشد دما كيد لن مارن الكو غيوم جيو غا ان الله دعنا تقوى ان برنال اب متقي عران الله نربن دما كيد جيو نبن حرام لن مارن الكو نبن متقي عران امتثال أبامر الله وجدنا بنباهيه الله إن لك خلق نقل أذيبه لنا ملا نسركنم وجدنا بنباهيه الله إن لك نجوذ نقل أذيبه لنا ملا شيادة مارن الكويم بينم الله إن شدت ما كيد لنا ملا مارن الكنم أخلنم إذا عن التقوى إن برنها فبرشد ما هي سورة الحديد الله برين لإربتي إرتامة آيات عند يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وصدت بشواسك لأي ننجل اتقوا ويوم لبراغنم وآمنوا برسوله الله من الرسول نكون ننجل بشواسكنم اتقوا ويوم لبراغنم الله من الرسول نكون ننجل بشواسكنم يؤتكم كفلين من رحمته الله من رحمة لن يند أوهر الله ننجل كنلغ من نان الله من الرحمة لن الله من الرحمة لن يند أوهر الله ننجل كنلغ من نان ويجعل لكم نورا تمشون به إن الله كان ندن بوجا أن الله بركاشم الله إن الله كان الجو من ندن بوجن نبدي غليل إن الله أربطن نميك هلا غليل الله إن الله بركاشم إن الله كم داعو من نان ويا غفر لكم الله إن الله دا بابن غل بورت دريم والله غفور رحيم الله بابن غل بوركن نبنان الله رحيم أن الله كارون نبنان فَنِنْغَلْ تَقْوَيُ اللَّهُ بَرَايَالِ اللَّهُ مِنْ لَرَسُولِ نَكُنْدْ نِنْغَلْ مِشْوَسِ چَالِ اللَّهُ نِنْغَلْ كُ پْرَتْهَيْغَ مَا يُرُ وَلِچَمْ نَلْغُ مِنْ پْرَتْهَيْغَ مَا يَا وَرُ پْرَغَاشَمْ نَلْغُ مِنْ بَرِشُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَرِشُد صحيح البخاري صحيح مسلم مطوب جيونا حديث عن حذيفة وهانا يا حذيفة رضي الله النبرين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إن رسول صلى الله عليه وسلم آتنا البرين ذكر كان رياي تعرض الفتن على القلوب كالحسيد عودا عودا تعرض الفتن நீங்கள் இலேக்கு விச்சினகல் பிரத்திக்சப்படும் நுறுக் காலம் வரானுண்டு துரதுல் விச்சன் விச்சினகல் நீங்கள் இலேக்கு பிரத்திக்சப்படும் நுறுக் காலம் வரானுண்டு விச்சினைத் தேடி நீங்கள் போ வேண்டதில்லா விச்சின நீங்களுட முண்பிலேக் கடந்த வெரும் அங்கன வரு காலம் நீங்கள் இலேக்கு கடந்த வெரும் இது போல ஒரு பாயையுடை ச்றோகல் உன்னினி பிரகை ஒன்னாயி சர்த்து வக்குன்னது போலே பாயகல் உண்டாக்குன்னது ச்றோகலில் விச்சான வைக்கோலுகளுகையுகிச்சான 
അതിന്റെ സ്ട്രോകൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തത് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രോകൾ എല്ലാം ചുണ്ണി ചേർത്തിട്ടാണ് ഒരു പായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രോ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫിച്ചിനെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു ഫിച്ചിന അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു ഫിച്ചിന ഫിച്ചിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാം ഫിച്ചിനയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന എല്ലാം ഫിച്ചനയാണ് എല്ലാം പരീക്ഷണമാണത് ഇതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകൾ സോഷ്യൽ ആപ്പുകൾ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് നിംബുസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഷ്യൽ ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പാണോ എന്നറിയില്ല ഓർക്കൂട്ടു വന്നു അതിലിങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ടുപുറത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് മടുക്കുമ്പോഴേക്കും വാട്സപ്പ് വന്നു അത് മടുക്കുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വന്നു അതേപോലെ മ്യൂസിക് അലി വന്നു ടിക്ടോക്ക് വന്നു ഇതിവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഓരോന്നോരോന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മടുക്കുമ്പോഴേക്കും പുതിയ അപ്ഡേഷനുകളിൽ പുതിയ ഫീച്ചറുകളിൽ പുതിയ പുതിയ ആപ്പുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗെയിമുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ ഇതുപോലെയാണ് വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തുള്ളവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാലമാണിത് കുട്ടികളൊക്കെ വാലിന് വന്നാൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വരിങ്ങനെ നാലഞ്ച് ആളുകൾ കളിക്കും നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാണെന്ന് ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾ വിചാരിക്ക ഇവർക്ക് ഇടുന്ന പണി ഷൂട്ട് അടിക്കല അന്നപ്പുറത്തുള്ള ആളെ കിക്ക് ചെയ്യാ ഷൂട്ട് ചെയ്യാ പഞ്ചിട നാലഞ്ച് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുക കുറച്ചു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഗെയിമിന്റെ പേര് മിനി മിൽട്ടി എന്തോ ആണ് എനിക്കിപ്പോ അപ്ഡേഷൻ വന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഗെയിമുകൾ അതേപോലെയാണ് ഒന്ന് മടുക്കുമ്പോ അടുത്തത് നമ്മുടെ ബ്ലൂ വെയിൽ വന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ സമയത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ അതീതമായി പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ അത് ഫിറ്റ്നകളാണ് അതിങ്ങനെ അവസാനിക്കൂല അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ കാണുമ്പോ മടുക്കുമെന്നാണ് അത് പുതിയ ഫീച്ചറിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ സൈറ്റുകൾ പുതിയ ആപ്പുകൾ ഇതാണ് ഫിച്ചിന എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഫിച്ചിനകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പായകളുടെ സ്ട്രോകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വെക്കുന്നത് പോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാലൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാലൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങളെ കുന്നുകളയുന്ന വാഹുവിന്റെ അഭിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഫിച്ചിനകൾ കടന്നു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഒരു രസകരമായി ആളുകൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഇന്ന് ജുമാ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞങ്ങള് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ടിക്ടോക്കിനെ കുറിച്ച് വേദ പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് പറയണം സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അവരുടെ ശരീരവും സൗന്ദര്യവും പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അഴിച്ചുവിടുകയാണ് ആടാനും പാടാനും ഒരു മടിയുമില്ല ഏത് മക്കൾ അന്യപുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ ചല ഉയർത്താൻ പോലും മടിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലിപ്സിങ്ങുകൾ അഭിനയങ്ങൾ ഡയലോഗുകൾ നൃത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട പെൺമക്കളാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള നൃത്തങ്ങളും ഡാൻസുകളും ഫോട്ടോകളുമായി ഇൻസ്റ്റയിലും ടിക്ടോക്കിലും കയറി കളിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം ആപ്പുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഴുകത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുക 
عورت ونواقی دن پیری آدن نبی علیہ السلام نے حوا بی رضی اللہ عنہ اللہ تعالی بھومی لے کبرنی چٹن عورت ونواقی دن پیری ہے انہال جیوی دما سلیلم عورت ولی واقی پودو جننگل دمم بلیک انہا پڑی چو کھنڈو نوکی کو آسودی چو انڈا سوندسیم انڈا کڑیو انڈا چندگل انڈا کنپیلگل انڈا نٹی تڑنگل انڈا کھولگل انڈا شریرت انڈا اورو آگردیم انہا آسودی چو انڈا برنجے پودو جننگل دمم بلیک ولی چری اندد آبگڑنگل ولی چو ولی چان کارنما گمند انڈا فریے پٹا سہو د بنو اسرائیل کار تغرند ابرد سمودایت لسہودری مار کارن تالان بنو اسرائیل کار تغرند ابرد سمودایت لسریحل کارن تالان فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل بنو إسرائيل آج ما يمداي فتنة فإن كارن تالان إن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كارن تالان بنو إسرائيل كارن شكان كارن اللہ ربار نعمت ہوئل نلگی چھنڈ ربار انکرہنگ اللہ نلگی چھنڈ بنو اسرائیل اگار کے پکشے اوڑ تسریگل اڈنیا دی اپ آ سمدائیت اللہ نشپ پچھ کلنجوین محمد الرسول اللہ یگنے آن اور اڈنیا دی اد اور ایچے آلگل ہیل ڈچن پدر چھو پرت رنگی اندر اللہ دانے نونا ملا تپن گٹی گڑو کے Pudu jenengal abah segeri kian mendi healed ceri putu portarga. Anu laga la indu munda dokke. Yendine ayam modi rendiri kumbu ibare. Orat tasri galu da lekchem inda ane i modi rendiri kumna dili ibare tasri galu da lekchem. I modi rendiri kumna tanjwa agat tu nangla sugandha mulla miskabar kurat tarunda irunda. Nangla sugandha mulla perfume gal miskabar kasturi. Ini tak berani cium. Bodoh jeneng orang orang lama yang orang ini, orang orang ini macam orang ini selain orang ini, ini modi ni mereka kalau karun dah iran tu. Apo adin dia agak terang orang ini ni, perannya berenda sugandam. Jeneng orang orang mukul lagi tu makan orang orang mukul makan orang ini. Ibu dia orang ini sugandam ibu dia. Apo ini pandai nak karun? Apo pandai ni pinna hari pinna hari. Indonesia وحانا يا معاذ يرضي الله عنه حج إن سمية من بر إن مغل الكاري وري في دوري في كوري كتب مودي إن ده هتشن ده كيلي كتب مودي يوم ده إن تبرد كوري ري كنا عالمي إن ده مغل ناو بيشو ديشو إن ده إن ده من ده أتده إن ده إن ده بديه ري كاتده أتده إيه مودي كتب غل الله في إن ده حبيب إن ده وديش ده ليو Seriya mudik gelul la pan gurti gel, nalla ayam seida mudik gel, bapu mudik gel, anda celah ilmu cikunde, batu la berwasi giri kunduru kahre munda ayirno. Adve bole pada serenggali, sabda munda kunna pada serenggal dericce, alu gelul la beri ilmu da wacu wacu nalar do bogun da pan gurti gel. Idul la Allahu inna habib inna kalat, sorry, bano Israelu kalu da kalat, matul la beri wasi giri kian medu biogiccha media galan. Nali, mana nama lu biogi kunna de, TikTok ane, Instagram ane, Instagram ane, Facebook ane, WhatsApp ane, tanda mana orang maya foto gal inna gandolu, pucolu, noki kolu, tanda mana orang maya video gal, chundu gal, chop piche, bogan bolu piche, tanda hijab kur piche, jeneng gal lek, kacu gudkan, asuri kanum, gandu bolu, no kanum mendi. Ini dan nail le temptation itu baru ini nade. Ini dan nail le jangan kita agak sih pikul aja ini baru nyal ini dan nail le. Aduh kaya nanti al benu Israel kaya ini sih cuma ini. Ini priya putih muslim sahur dari mana road baru yang anu nade. Nampu dek samudra yang tegar nteri panama gum. Perajin yang cinde kayu panir ikuti ke ini berum nampu dek samudra yang. Ia raba sam ni dan kita mau ini turun lagi yang anu. Ia raba sam turun naik. Perajin yang cinde ni kat teri kaya ni. 
കാത്തിരിക്കാനില്ല പരാജയത്തിന് കാത്തിരിക്കാനില്ല ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ വന്മതിലുകൾക്ക് വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഹബീബിന്റെ കാലത്ത് വന്മതിലുകൾക്ക് വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ ആ വിള്ളലുകൾക്ക് വലിപ്പം കൂടി ഇതാണ് നമ്മൾ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചകരാൻ പോവുകയാണ് പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പുനീര് കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം മീഡിയകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഹലാലായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ഫോട്ടോകളും നമ്മുടെ ഫാമിലി സർക്കിളിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പുറം ലോകത്തേക്ക് വേണ്ട പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ആങ്ങളമാർ നിന്റെ ഭർത്താക്കന്മാർ നിന്റെ മക്കള് നിന്റെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടോട്ട് കുഴപ്പമില്ല നിന്റെ അഭിനയം നിന്റെ സൗന്ദര്യം നിന്റെ ശരീരം നിന്റെ വസ്ത്രം നിന്റെ എല്ലാ അക്ഷനകളും നിന്റെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടോട്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നീ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റു തന്നെയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തെറ്റാണ് ഇനി ലിബറലിസം തലക്ക് പിടിച്ച ആളുകൾ സോഷ്യലിസം തലക്ക് പിടിച്ച ആളുകൾ യുദ്ധവാദം തലക്ക് പിടിച്ച ആളുകൾ ഫെമിനിസം തലക്ക് പിടിച്ച ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനുള്ളത് ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ സ്വയം തീരുമാനമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കേണ്ടവർക്ക് അംഗീകരിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് തള്ളിക്കളയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മതം ഞങ്ങളത് പറയും മുസ്ലിമീങ്ങളായ കാലത്തോളം ഞങ്ങളത് പറയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നന്നാവേണ്ടവർക്ക് നന്നാവാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാവാം ഈ അടുത്ത് എ റഹ്മാന്റെ ഒരു മകളുടെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരു പ്രാകൃത വേഷം എന്ന രീതിയിൽ പലരും ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി എ റഹ്മാന്റെ എന്തൊരു അവാർഡ് വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ പർദ്ദ ധരിച്ചു മുഖം മറച്ചു എന്നിട്ട് മുഖവും മുംഖയും ഒന്നും കാണാതെ ഏതോ ഒരു അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പലരും കുതിരകാരി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രത്തോളം അപരിഷ്കൃതനാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല വളരെയും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മറ്റൊരു മകളുടെയും ഫോട്ടോ അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനവിടെ തടയാൻ പോയില്ല എന്റെ ഒരു ഭാര്യ തലമറക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു മകളും തലമറക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവളെയും തടഞ്ഞില്ല ഇപ്പുറത്തൊരു പെണ്ണ് പർദ്ദ ധരിച്ച് മുഖം ധരിച്ച് കൈയൊറ ധരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവളെയും ഞാൻ തടഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇച്ചുവാദികൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് തലമറക്കാതെ ശരീരത്തിന്റെ ഔറത്ത് മറച്ച ആളുകളെ ഒരു പിതാവ് തടയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തലമറക്കാതെ ഔറത്ത് മറക്കാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങുകയും അതിന്റെ പേരിൽ പിതാവ് ശകാരിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുതിര കയറാൻ ഇവിടെ ഇച്ചുവാദികൾ വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മകളും ചലമറക്കാത്തതിൽ അവർക്ക് യാതോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുഖം മറക്കാത്തതിൽ കുഴപ്പമില്ല ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മറക്കാത്തതിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ കുഴപ്പം ഒരു പെണ്ണ് അവരുടെ സന്തുഷ്ട പ്രകാരം അവരുടെ സ്വയം ആഗ്രഹപ്രകാരം ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചാൽ യുദ്ധവാദികളെ നിങ്ങൾക്കെന്ത് ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾക്കെന്ത് ലിബറലിസം തലക്ക് പിടിച്ച ഈശ്വരവാദികളെ നിങ്ങൾക്കെന്ത് ഓരോ ആളുകൾ ഇഷ്ടമല്ലേ ഓരോ ആളുകൾ വിഷം ധരിക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഓരോ ആളുകൾ ഇഷ്ടമല്ലേ ചുറിയാൻ വരരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന അത്ര മാത്രം അത് തന്നെയാണ് വയലിനും ഒരാളെയും ഇവിടെ നിർബന്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ധരിക്കണം അത് തന്നെ ചെയ്യണം ഒരാൾക്കും ഇവിടെ നിർബന്ധമില്ല വേണ്ടവർക്ക് കേൾക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് തള്ളാം അതാണ് നമ്മുടെ വേദന്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടുത്തെ വേദകൾ വേണ്ടവർക്ക് കൊള്ളാം അല്ലാത്തവർക്ക് തള്ളാം വേണ്ടവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം അല്ലാത്തവർക്ക് അവഗണിക്കാം ഒരാളെയും നിർബന്ധിപ്പിച്ചത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാം എവിടെയും പറയുന്നില്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദമാ സമ്പ്രദായമേ ഇല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പമെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹ
അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ള ഒരു സ്വത്ത് വിശ്വാസിനിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് കാരണം നിന്റെ സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹുവാണ് നിന്റെ ദൈവം അള്ളാഹുവാണ് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ നിന്റെ തീരുമാനം പറയേണ്ടത് നീ എന്ത് ധരിക്കണം നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നീ എന്ത് തിന്നണം എന്ന് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് ഈ മൈക്കിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടത് എത്ര വാർഡ്സ് വേണം നിന്റെ ആംബുലൻസ് എങ്ങനെ വേണം നിന്റെ മിസ്റ്റർ എങ്ങനെ വേണം എല്ലാം പറയേണ്ടത് ഇത് എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം പറയേണ്ടത് നിന്റെ നിർമ്മാതാവാണ് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടത് വെള്ളത്തിലിടണോ ഇടേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടത് വെള്ളത്തിലിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് എല്ലാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയപ്പോ എന്റെ സർവ്വലോക സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവരുടെ സൃഷ്ടാവ് പറഞ്ഞത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം നൽകാൻ കഴിയാതെ വന്നു പോയത് എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ജീനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ആഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നമ്മുടെ ഔറത്തെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം അത് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഔറത്ത് വലുതാക്കി നടക്കുന്നത് ഏത് വാദിക്കാൻ അതൊരു രസകരമാക്കി തോന്നിയത് ചില ആളുകൾക്ക് രസകരമായി തോന്നും മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് തന്നെ രസകരമായിട്ട് തോന്നും എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വരെ ചില ആളുകൾ എന്തിനേറെ പറയണം ചില ആരോപണങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വരെ ചില ആരോപണങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വരെ ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നവർ എന്തിനാണ് ആരോപണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആരോപണങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ചിന്മയെ ഒരിക്കലും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല ചിന്മകളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആര് ചിന്മ ചെയ്താലും അത് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്താൽ ഞാനത് മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഞാനും അത് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞാനും പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് ഇനി സ്വന്തമായി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല ചിന്മകളെ വളരെ രഹസ്യമാക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്മകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരസ്യമാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും ഇതൊക്കെ ഒരു രസകരമായി ഒരാൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഇതൊക്കെ രസകരമായി ഒരാൾക്ക് തോന്നിയാൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത രസമാണ് രാവിലെ ഇരുന്നാൽ ടിക്ടോക്ക് ഒന്നര ജീബി ചീരുമ്പോഴാണ് പല ആളുകൾക്കും അറിയുന്നത് പല ആളുകൾ അംബാനിയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്നര ജീവി തീർക്കാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങൂല എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ വരെയുണ്ട് തീർത്താൽ എന്താ അംബാനിക്ക് ലാഭമുണ്ടാകും ഒരു എം ബി ബാക്കി വെച്ചാൽ അംബാനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എം ബിയും കൂടി ഞാൻ തീർത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങട്ടെ ഇതുവരെ ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അംബാനിയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബിസിനസ് ഒന്നര ജീബിയും പിടിച്ചിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരാൻ വേണ്ടിട്ട് അംബാനിയോട് ആ സമയം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ നിന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും വരുമായിരുന്നു നിന്റെ ബിസിനസ് നിന്റെ കഴിവ് കണ്ടിട്ട് നിന്റെ വളർച്ച കണ്ടിട്ട് എന്തിനാണ് വെറുതെ സമയം കളയുന്നത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ വെറുതെ സമയം കളയും പറഞ്ഞു ഇത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒന്നര ജി ബി തീർക്കണം സർദ് കിഫയാണ് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരൂല തീർക്കണം ഒന്നര ജി ബി ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ രസകരമായ ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു കറുത്ത പുള്ളികൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു കറുത്ത പുള്
ഓരോ ചിന്മകൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു കറുത്ത പുള്ളികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമെന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില അമലുകൾ അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി മാറ്റും ചില അമലുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയമാക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചില അമലുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കറുത്ത പാറ പോലെ കറുകറുത്ത ഹൃദയമാക്കി മാറ്റും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ വെളിച്ചമാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നമ്മുടെ മുഖങ്ങളെയും അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഓരോ ആളുകൾ തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താല ചിന്മകളോട് താല്പര്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചിന്മയോടെന്തെന്നില്ലാത്ത താല്പര്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കറുത്ത പുള്ളികൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് പറയും എന്തോ ഒരു രസമാണത് ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയും അതും വല്ലാത്ത രസമാണ് മ്യൂസിക്കലി അതും വല്ലാത്ത രസമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു രസകരമാണ് ാളും നിസ്കാരങ്ങളെക്കാളും ഖുറാനിനെക്കാളും നിക്കിറിനെക്കാളും പ്രധാനം ഇത്തരം സോഷ്യൽ സൈറ്റുകളോട് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയാൽ അത് അപകടമാണ് ഹൃദയം കറുത്തു പോകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇത് വേണ്ട ഇതെന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവല്ലോ എന്റെ കണ്ണുകളെ ഹറാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ എന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ചിന്തകൾ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ഓരോ പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോ ഓരോ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ധരിക്കാത്തത് അങ്ങനെ ഓരോ പെൺകുട്ടികളുടെ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും കാണുമ്പോ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ചിന്തകൾ ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഇട്ടു തരുന്നുണ്ട് എന്നൊരാൾക്ക് തോന്നി ഇതിനെ ഒരാൾ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വെളുത്ത പ്രകാശം ഒരു നൂറിട്ടു തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഏതുപോലെ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളായി മാറും രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ രണ്ട് ചിന്തകൾ രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളായി മാറുമെന്നാണ് ഒന്ന് നല്ല പർവ്വത മനോഹരമായ സംസുദ്ധമായ സ്ഫടികം പോലെ കളങ്കമില്ലാത്ത കളങ്കമില്ലാത്ത സ്ഫടികം പോലെ വെളിച്ചമുള്ള ഹൃദയമായി ഒരാളുടെ ശരീരം മാറുമെന്നാണ് ആകാശഭൂമി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ആകാശഭൂമി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരു ഫിറ്റിനയും ആ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കൂല ഒരു ഷർറും ആ ഹൃദയത്തെ ൂല ആ ഹൃദയങ്ങൾ ചിന്മയിലേക്ക് പോവൂല അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ അഭിപാദത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോ അത് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാറി നിൽക്കാൻ കരുത്തു നൽകുന്ന ഹൃദയമാണെങ്കിൽ ക്യാമത്തിനാൾ വരെ ആ ഹൃദയങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നാൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും രസകരമാണ് എല്ലാം ഒരു ടൈം പാസ് ആണ് എല്ലാം ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ സുഖങ്ങളിൽ അതിന്റെ രസങ്ങളിൽ അതിന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയാൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് കറു കറുത്ത പാറ പോലെ അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കറുപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അവർക്ക് നന്മ ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ചിന്മ ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് വെളിച്ചമുള്ള ഹൃദയം രണ്ട് കറു കറുത്ത ഹൃദയം എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ളവരാകണം ാണ് രണ്ട് കാരുണ്യം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ് രണ്ട് 
കൊണ്ട് ഓഹരി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ് അത് മാത്രമാണോ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴി നടക്കാനുള്ള വെളിച്ചം ഈ ഒരു അമല് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകുമെന്നാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് ആ ഒരു ചത്തുവ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം നൽകും ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരാഴ്ച കാണാം يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ست بشواس قليم بشواس نقليم مؤمنين قليم مؤمنات قليم كانوا من صندر بمن نورت نوك ننقل نعلى محشرا لوقت غويال مؤمنين قلن ننقل كانان قليم مؤمنات قليم ننقل كانان قليم انجل يانا بلا كانوا من ده يسعى نورهم بين أيديهم عبر ودى مني لودة پرقاش منجل پرن بوغن ده ننقل كانا ورال عبر ديك ورم ാണ് കൊണ്ടാണ് അതേ ഒരു പ്രകാശം ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ മുഖത്തിനും ഇൻഷാ അള്ളാ കുറ്റം നമ്മളെ ഇതുപോലെയുള്ള ചില അമലുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ എന്തെന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചമുണ്ട് അവരുടെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെയും പ്രകാശം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ബുഷറാക്കും നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബുഷറാക്കും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എന്താണ് സന്തോഷ വാർത്ത ബുഷറാക്കുമുല്യവും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴിലൂടെ മനോഹരമായ നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ് അതെന്തെന്നില്ലാത്ത വിജയമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകാശം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക ഈ പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ആളുകൾ അവരവരുടെ അമലുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു പ്രകാശം നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അമലിനനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് പ്രകാശം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രകാശം ഉണ്ടാവുക ചില ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മഹാനായ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ നടന്നു വരുമ്പോ പർവ്വതങ്ങൾ എത്ര വലുപ്പമില്ല അവരൽപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഥവാ അമല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അമലുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രകാശം വർദ്ധിക്കുന്നതും കുറയുന്നതും അതുകൊണ്ട് പർവ്വതം കണക്കേ പർവ്വതം കണക്കേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹുബുസുബാനൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ അവരെങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണോ പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രനുള്ളത് പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പാട്ടുപാടും പതിനാലാം രാവിലെ പൗർണമി പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതീകമാക്കി നമ്മൾ പാട്ടുപാടാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വിഭാഗം അവരുടെ മുഖങ്ങൾ പതിനാലാം രാവിന്റെ ചന്ദ്രനെ പോലെയായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് 
അള്ളാഹു താല നമ്മെ അവരിൽ പെടുത്തു മാറാവട്ടെ പിന്നെയോ അതിനുശേഷമുള്ള ആളുകൾ നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന മുത്തുകൾ പോലെയാണെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം ചന്ദ്രനെ പോലെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ ഒരു മനസ്സാണ് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വിഭാഗം ഒരൊറ്റ ഒരു മനസ്സാണ് ഏതാണ് ആ മനസ്സ് ഏതാ മനസ്സ് ആർക്കാ സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ കഴിയാ ഏത് മനസ്സുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ കഴിയുന്നത് സംശുദ്ധമായ ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗം നൽകുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാളെ ഉപകരിക്കൂല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഉപകരിക്കൂല സക്കാത്തോ സ്വതക്കകളോ ഒരു നന്മയും ഉപകരിക്കൂല ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ഒരാളുടെ സ്വഭാവം നന്നാവാത്ത ഒരാളുടെ ജനങ്ങളോട് മാന്യമായി പെരുമാറണം നമ്മൾക്ക് ഒരാളോടും അസൂയ തോന്നാൻ പാടില്ല വൈരാഗ്യം തോന്നാൻ പാടില്ല പക തോന്നാൻ പാടില്ല വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിണക്കമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ചുടിയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ആരോടും പിണക്കമില്ലാത്ത ആരോടും അസൂയയും അസൂയയില്ലാത്ത വിശാലമായ മനസ്സാർക്കാണോ ഉള്ളത് അവര് മാത്രമേ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വലിയ ആബിതായാലും ശരി എത്ര വലിയ നിസ്കാരക്കാരനായാലും ശരി എത്ര വലിയ സൂഫി വജ്യനായാലും ശരി സ്വഭാവം നന്നാക്കാത്ത ഒരാളും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് അഥവാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരു ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാവുക അവർക്ക് ആർക്കും പരസ്പരം കോപമുണ്ടാവൂല ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് പരസ്പരം കോപമുണ്ട് മറ്റൊരാളോട് അസൂയുണ്ട് മറ്റൊരാളോട് കോപമുണ്ട് പരസ്പരം കോപമില്ല പരസ്പരം അസൂയയുമില്ല ഇതില്ലേ ഇഷാള്ള നാളെ സ്വർഗം കിട്ടും കോപമുണ്ടോ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളുണ്ടോ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും വൈരാഗ്യമുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും പകയുണ്ടോ എങ്കിൽ ഒരാൾക്കും നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യമില്ലാത്ത ഹൃദയം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം അസൂയയില്ലാത്ത ഹൃദയം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹുറബുഹാന നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആദ്യം പോകുന്നവരുടെ മുഖം പതിനാലാം രാവിന്റെ ചന്ദ്രനെ പോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രകാശം കിട്ടാനുള്ള അമലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രകാശിക്കണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് പ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള അമലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നന്നായി പാരായണം ചെയ്യണം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം അതിന്റെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ചൊവ്വായ പാതയാണ് ആണത് അത് വലിയൊരു വെളിച്ചമാണ് പ്രകാശമാണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ വഹി നൽകുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു താരയാണ് വഹിയിറക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്താണ് ഈ കിച്ചാബ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്താണ് ഈ ഖുർആൻ എന്ന് വലൽ ഈമാൻ എന്താണ് ഈമാൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അതൊരു പ്രകാശമാണ് അതൊരു വെളിച്ചമാണ് എന്റെ അടിമകളിൽ എല്ലാവർക്കും ആ വെളിച്ചം ഞാൻ നൽകൂല എന്റെ അടിമകളിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രകാശം ഞാൻ നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ 
ഖുർആൻ ഒരു വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നൽകൂല ആ വെളിച്ചം ആർക്കാണോ ഞാൻ നൽകുന്നത് അത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നൽകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഖുർആനാകുന്ന പ്രകാശം ആരാണോ മുറുക പിടിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇൻഷാല്ലാ അവരുടെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകും നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകും അള്ളാഹു ആ ഒരു വെളിച്ചം നമ്മൾക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രമേ പറഞ്ഞു കിതാബുല്ലാഹി ഫീഹിൽ ഹുദാ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആനിൽ സന്മാർഗ്ഗമുണ്ട് ഖുർആനിൽ സന്മാർഗ്ഗമുണ്ട് കിതാബുല്ലാഹി ഫീഹിൽ ഹുദാ ഖുർആനിൽ സന്മാർഗ്ഗമുണ്ട് വന്നൂർ ഖുർആനിൽ വെളിച്ചമുണ്ട് ഖുർആനിൽ പ്രകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫഖുദു ബി കിതാബില്ലാഹി വസ്തംസിഖു ബിഹി ആ വെളിച്ചമുള്ള സന്മാർഗ്ഗമുള്ള ഖുർആനിനെ നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ കിട്ടുതരാമെന്ന് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ യാത്ര ചോദിക്കുകയാണ് യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് കുറാനാണ് രണ്ടെന്റെ സുന്നച്ചുകളാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ മുറുക പിടിച്ചാൽ ഇത് മുറുക പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് ആരൊക്കെയാണോ മുറുക പിടിക്കുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടൂല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആളുകളായി നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരാണോ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിക്കുന്നത് ഉറക്കുന്നത് തന്നെ വെറും ഓതിവിടാനല്ല അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ആലോചിക്കാനാണ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളും മാറി നിൽക്കേണ്ട എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളും മാറി നിൽക്കേണ്ടതില്ല എല്ലാവരും പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പഠിക്കാനുള്ള സമയം എല്ലാവരും അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ആലോചിക്കാനാണ് എന്നും കൂടി ഓരോ ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോ ആരാണോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം ആലോചിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രകാശം നൽകും ഏതാണ് ആ പ്രകാശം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇറക്കി തന്ന പ്രകാശം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇറക്കി തരുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കാനാണ് ആരാണോ അന്ധകാരത്തിനുള്ളത് ആരാണോ അനാചാരത്തിനുള്ളത് ആരാണോ ഇരുട്ടിലുള്ളത് അവരെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് സൽപ്പാൻ സൽപ്പം ജാവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഞാൻ നിങ്ങൾ കിറക്കിയത് എന്ന് പരിശുദ്ധ മാറ്റങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനേ പാടില്ല നമ്മുടെ ആയുധം നമ്മുടെ കരുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഓരോ മേഖലകളും ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം രോഗമുണ്ടോ ഖുർആാനോദി ഞാൻ ഒന്ന് ദുഹായ ചെയ്യട്ടെ കടമുണ്ടോ ഖുർആാനോദി ഞാൻ ദുഹായ ചെയ്യട്ടെ അതേപോലെ ഏത് വിഷയങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരാകണം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇനി രണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ അവസാനത്തൊരു ആയത്തുണ്ട് അതാത് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ അവസാനത്തെ ആയത്തേതാണ് آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفذق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واتعنا وفرانك ربنا وإليك المصير 
لا يكلف الله نفسا إلا بسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت بنا ولا تحملنا ما من وراء على غلور ستايل لا بوا، بعدها على غلور بريت لا رتوم، ودي أبونا بوا كم بوا بذكر كم بطيء كم جن على غل، جن على غل بيتو بادو، جن على غل دانس جي جن، جن على غل جن مولي دوم سرياتو كايت بوا، وين دار غلور جعب بوا كايت لا رو بدي أبونا بوا، لا، بدي بوا لا يانا بريشود دم ما يرند سورة ترنجي، دوم جعب بوا كايت لا رو. الله خو إنه حبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي تنقل لك ودا مهانا يا جبريل عليه السلام مند بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم الله خو إنه حبيب إن دلت جبريل عليه السلام مند آسمة السماء صوت من فوقه مقل بعد تنقل الشبد قال كان لا يعي بلي ورشبد Allah bin Habib cuci cuci, aga asyikkan lek terlalu yurtu yunda yenda na sabda mengel kan windi. Apuran mahana ejbiri lalehi salam beranjade. Ada babu min sama ikuti helyom. Nabiye, ada surga cinta beru wadil turun nadaan nabiye. Surga cinta beru kawadam turun nadaan nabiye. Lam yuftah katu illa yom. إن اللاد إن بني آباد الطرن تلا إن يد الطرق غير ملا إن اللاد إن آباد الطرن تلا إن الطرق غير ملا أثر تولم يندور غور الملك الشيء من بدن ركان بوجي أنا فنزل منه ملك من آ سرقة سند كواد قد لود ور ملك بورته كرني من دون بيه هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم إن اللاد إن برء ملك رني بلا إن رنان بوجن لا إن اللاد ملك رني بلا إن رنان بوجن لا فسلم ملك من الله من حبيب نور سلام برنجو وقال إن تبرنجو أبشر بنورين نبيه نقل Kerana dua perkara semuanya nerakkan bukan. Abisir binu rei. Tinggal kini ada dua perkara semuanya terangkan bukan. Dua perkara semuanya. Ar kumudin nevere kurut tidak. Uti tahuma. Lamu utahuma nabiun kabulka. Tinggal kumbang garinnya boya. Oru perkara jangan mar kumlebika. Tapi perkara semuanya. Dua perkara semuanya. Tinggal kini nalgan bukan. Allah aku ini happy binu de. Surga sini. Nanti bandar mana ke barai yang ada? Ini dah na ada dua perkara senggal. Ini tu kaya ada dua perkara senggal. Nanti cikgu lah. Nanti cikgu nanti cikgu. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Perendah perkasa mana Allah bin Narakan bukunna de, ar endah perkasa ngel edo kayaan de, wnd fatih tul kitab, perisudda ma ya fatih rakyat de pudia pula rakunna de boleh yaan, fatih tul kitab, Allah taala aga sengal linde, fatih rakyat de, perik pudia pula rakunna de boleh, malay rakun de betul de yaan, anu shoes itu guru kaya nalar gelan dagum, shoes itu guru, dia pula guru shoes itu guru, browser guru, inna beri guru kunjung monu shoes itu guru. Pantut itu boleh, tayar itu boleh, orang tu je powder kat itu boleh. Enak pudia pula ayer lor. Masya Allah, jangan ada marak kiri orang tu berenda. Ayer mana kiri powder rum, cream rum, gel rum, pinne, elem minyak, kalau ayer mana kiri mana bani. Ia ada, ada je show ni berlalu kat itu. Ile, ile, ile. Ada, ada. Karena ada. Ini ada pudia pula am boleh tuila, ini um buy tuila. Ada ni agar. Jadi ada kalau pudia pula am, macam trik trik orang kengge mana itu ada, seta kau. Padu kunda ane de, ade boleh ane Allah wa aga asinggal ni nene, perih shudda ma ya fatih ya rakiya de, adu kunda fatih ane uran, prakasha ma ane fatih, ar ane fatih wadi pikun nade, awer kinsha Allah mukut cinne wadi cemunda agum, hudaya cinne wadi cemunda agum, nara akhir cinne wadi cemunda agum adu kunde, fatih wadi pikun de, ikhlas Allah tuhfi kisah yatay. 
രണ്ടാമത്തേത് അവസാനത്തെ ആയത്താണ് അതാണ് ഞാൻ നേരെ ചോദ്യം വെച്ചത് തുടങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തിൽ ബക്കറയുടെ അവസാനത്തെ ആയത്തും അള്ളാഹു ഇറക്കിയതാണ് ഇതുപോലെ ഗൗരവത്തോടെ ഇറക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ആമന റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹയും നിരന്തരമായി ആരാണോ വർദ്ധിക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും ഓതണമെന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു ഹർഫ് ഓതിയാൽ അതിന്റെ ഒരു ആയ ചോദിയാൽ ഇല്ല ആ ഒരു പ്രകാശം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഫാത്തിഹയുടെ ഒരു ആയ ചോദിയാൽ മതി ആമന റസൂലിന്റെ ഒരു ആയ ചോദിയാൽ മതി ഒരു ഹർഫ് ഓതിയാൽ മതി മുഖത്തിന് ഹൃദയത്തിന് അവസാന മരണ സമയത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചമുണ്ടാകും മരിച്ചുപോയാൽ കപരിടം വെളിച്ചമാകും അള്ളാഹു വേറൊരു പ്രകാശം ആ ഒരു പ്രകാശം ആരുടെ ഒക്കെ മുഖത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നോക്കാൻ ഓരോ ആളുകളുടെ മുഖത്ത് ആ പ്രകാശം ഉണ്ട് സത്യസന്ധമായി കൈപൊക്കണം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് സൂറത്തിൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു അമലാണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരാള് സൂറത്തുൽ കഹഫ് പാരായണം ചെയ്താൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ അവന്റെ തല മുതൽ ആകാശം വരെ എന്തെന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അത് എന്തെന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചമാണ് അതിന് മഹത്വമായ പ്രതിഫലമുള്ള സൂഹത്താണ് ആ സൂഹത്ത് സ്ഥിരമായി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഓതിയാൽ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ പോലും വരൂല എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരൂല എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൂഹത്തിൽ ചുമ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഓതിയാൽ അവർക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരൂല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മകരി പരിഷ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം മകരി വിഭാഗം കൊടുക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് ഒന്നല്ല ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണയല്ല കഴിവിന്റെ പരമാവധി പാരായണം ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ തടിക്ക് നല്ലതാണത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണത് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മഹാമാറാരോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ശമനമാണത് അള്ളാഹു ചാല ഓതാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മാറാരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മ സരാമത്താകട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും ഓത നമ്മുടെ തടിക്ക് സുഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓതണ്ടേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സുഖരാണ് മധുരം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് പോലെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത് പോലെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഓടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് സൂറത്തുൽ ജുമാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സൂറത്തിൽ പാരായണം ചെയ്താൽ മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് അത്ഭുതമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കതിൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതില് ക്യാൻസറിന് മരുന്നുണ്ട് അതിന് ഷുഗറിന് മരുന്നുണ്ട് അതിന് കൊളസ്ട്രോളിന് മരുന്നുണ്ട് അതിന് ടെൻഷന് മരുന്നുണ്ട് മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്കുള്ള മരുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകുമെന്നാണ് ശരീരത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകുമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വെളിച്ചം നൽകുമെന്നാണ് അവരുടെ അമലിന് അള്ളാഹു ആകാശ രോഗങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി 
ചെയ്തു പോകുമ്പോ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രകാശത്തോടു കൂടി ഉയർത്തുമെന്നാണ് നാളെ മഷറയിലെത്തിയാൽ അവിടെയും വെളിച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാന്മാര് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓഫ്ലൈനിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ദയവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഒരു ആഴ്ചയും സൂറത്തിൽ ഒഴിവാക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ തടിക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് മാറരുത് അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ വെളിച്ചം കിട്ടാനുള്ള അമലുകൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഖുർആൻ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും ആമന റസൂലും പിന്നെയോ സൂറത്തുൽ ഖഫ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഓദണം പിന്നെയുള്ള അമല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തിനും ശരീരത്തിനും നാളെ മഷറാലോകത്ത് പ്രകാശം നൽകുന്ന അമലുകൾ ഏതൊക്കെയാണത് ഉദോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വളരെ കയറ്റി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാവിലകളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് വാല് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ വാലിനിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നിട്ട് നല്ല ഉറക്കാണ് എണീക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ വാലുകൾ എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി വാല് തുടങ്ങുന്നത് പത്ത് മണിക്ക് തീരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്നത് രണ്ട് മണിക്ക് രാവിലെ അരാം മുട്ടിയാൽ അറിയില്ല കൂട്ടുകാർ ആരും മണിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും തഹജു നിസ്കരിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും ജമാ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു വാലിന് വന്നത് കാരണത്താൽ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ തഹജു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി വാലിന് വന്നത് കാരണത്താൽ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി സംഘാടകർ പറയും നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സംഘാടകരാണ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളാണ് സംഘാടകരുണ്ട് കാരണമെന്ത് എന്റെ ഒമ്പതര മണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതര മണിക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് സംഘാടകർ പറയും ആളുകൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും പ്രവാസികൻ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രവാസകൻ വീട്ടിലിരുത്തും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ ആളുകൾ എത്തിയിട്ട് പോയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രവാസകൻ വേദിയിലെത്തുമ്പോ തുടങ്ങിയാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ആളുകൾ വരും അവിടെ വണ്ടിയിലിരിക്കും ഷോപ്പിലിരിക്കും പുറത്ത് പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കും വാല് തുടങ്ങിയാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ആളുകൾ വന്നിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് സദസ്സ് ാവണമെങ്കിൽ പത്ത് പത്തര മണി പിന്നെ വേറൊരു പന്ത്രണ്ടര മണി വരെ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഒരു എട്ടര മണിക്ക് വാല് തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം എങ്കിൽ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ മാത്രം കൈ പൊക്കി എട്ടര മണിക്ക് തുടങ്ങി എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൈ പൊക്കി കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആർക്കൊരു അസൗകര്യം നമ്മള് തുടങ്ങുന്നത് ഒമ്പതര മണിയായത് കൊണ്ട് ഇവര് പത്ത് മണിക്ക് എത്തുന്നു എന്നതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം എട്ടര മണിക്ക് തുടങ്ങി നോക്ക് ഞാൻ പറയാം എട്ടര മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോ ഇതിനെക്കാളും സദസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനെക്കാളും വിശാലമായ സദസ്സ് ആ സദസ്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്ന സദസ്സ് ആയിരിക്കൂല അത് പത്തര മണിയാകുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് നിറയും ആ സദസ്സ് ഈ സദസ്സിനൊരു പ്രത്യേകത വേറൊന്നുണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് നിറയെ അവസാനമാകുമ്പോൾ നാലഞ്ചക സേരകൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പത്തരയാകുമ്പോ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോ പതിനൊന്നരയാകും മണിട്ട് പോകും അതല്ല സദസ്സ് തീരുമ്പോഴേക്കും മനോഹരമായ സദസ്സ് എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടുനിർത്തൊരു പ്രാർത്ഥന എന്ത് രസമുണ്ടാകും നേരെ മറിച്ച് വാല് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മണിട്ട് പോയി വാ ചെയ്യാൻ നാലഞ്ചാളുകൾ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ സംഘാടകരോടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണ് ബാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രികളിൽ ഞാനിടുന്ന സംഖ്യ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഞാനിടാൻ പോകുന്ന ഈ സംഖ്യ കൂടുതൽ അല്ലാതെ കുറച്ച് ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഇട്ടോളൂ കൂടുതലും ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി അഞ്ഞൂറില്ല നൂറേ ഉള്ളൂങ്കിൽ നൂറ് ഇട്ടോ നൂറ് ഇട്ടോളൂ കുറച്ചാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഒന്നുമില്ല ആകെയുള്ളത് പത്ത് രൂപ അത് ഇട്ടോളൂ ഇനി പിടണ്ടെന്നല്ല ആകെയുള്ളത് പത്ത് രൂപ പത്ത് ഇട്ടോളൂ പത്തും നൂറും അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ഇടണം പത്തും നൂറും അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഏതാ വലുത് അത് അതാണ്
പക്കറ്റ് ആരും കാണൂല ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ റഷീദ് ഖാന്റെ കയ്യിൽ ഒരാൾ ആ ക്യാഷ് കൊടുത്തു അത് റഷീദ് അറിഞ്ഞു ആരാണ് ഈ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അയാള് സ്വതക്ക വലുത് കൈ കൊടുത്തത് റഷീദ് പറഞ്ഞു ഇടത് കൈ പറഞ്ഞു നേരെ മറിച്ച് പക്കറ്റ് ആകുമ്പോ ആരും അറിയില്ല ഞാനും അറിയില്ല സംഘാടകർ അറിയില്ല പക്കറ്റും അറിയില്ല ആരും അറിയില്ല അതാണ് രഹസ്യമായ സ്വതക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം സ്വതക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാം പള്ളിയുടെ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി പള്ളിയിൽ പോയാല് അവിടെ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി ഉണ്ടാകും എല്ലാരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ അർഷിന്റെ തണൽ കൊടുത്തു ഞാൻ ഉറപ്പ് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം അർഷിന്റെ തണൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആരും കാണാതിട്ട് വലിയ രണ്ടായിരം രൂപ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സംഖ്യല്ലേ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണോ നല്ല സംഖ്യല്ലേ അടച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം ഒന്നും വലിയ സംഖ്യല്ലേ പൈസക്കാരായ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരം പറഞ്ഞാൽ നല്ല സംഖ്യയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല സംഖ്യകളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ രഹസ്യമായി നമ്മൾ സംഭാവനകൾ ചെയ്യണം ബക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായി നൽകട്ടെ അപ്പോ നമ്മുടെ മുഖത്തിനും ശരീരത്തിനും പ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള അമലുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവരുടെ കൈ കാലുകളും അവരുടെ മുഖത്തിനും പ്രത്യേകമായ ഒരു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞാൽ പോരാ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക തണുപ്പുള്ള രാത്രികളിൽ പൊതു ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൊടയും എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനികൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നല്ല ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെള്ളം പൈപ്പിലൂടെ കടന്നു വന്നാലും ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ അതിന്റെ താഴെ കൈയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ കഴുകുമവർ ഒരു കൂസലും അവർക്കുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കാണെങ്കിൽ പൊള്ളിയിട്ട് കൈ അവിടെ വെക്കാനേ കഴിയില്ല എന്നാൽ തണുപ്പുള്ള രാത്രികളിലും ചൂടുള്ള രാത്രികളിലും എപ്പോഴായാലും ശരി അഥവാ നമ്മൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഉലു ചെയ്യുമ്പോൾ കയറ്റി ചെയ്യുന്നവർ കാല് കഴുകുമ്പോൾ കയറ്റി ചെയ്യുന്നവർ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ കയറ്റി ചെയ്യുന്നവർ ഇത്തരം ആളുകൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചം നാളെ മഷരാരോഗത്തിൽ നൽകുമെന്നാണ് ഇവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിഗണന ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ആളുകളെല്ലാം ഇവരെ നോക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ മുഖവും ഇവരുടെ കൈകളും ഇവരുടെ കാലുകളും കാണുമ്പോ ആളുകൾ ഇവരെ പ്രത്യേകമായി ആദരിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു അമലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി കയറ്റി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പ്രകാശം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു അമൽ നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് വെളിച്ചമാണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് വെളിച്ചമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാളുടെ കബറ് വെളിച്ചമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കബറിടം നാളെ വെളിച്ചമാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈ മനോഹരമായ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലുള്ള വെളിച്ചം ഇതിനെക്കാളും വെളിച്ചമുള്ള കബറായി നിങ്ങളുടെ കബറ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇതിനെക്കാളും നിങ്ങളുടെ വീടിനെക്കാളും വിശാലമായ വീടായി നിങ്ങളുടെ കബറിടം മാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ശിക്ഷ പോലും ഇല്ലാതെ പുഞ്ചിരിയോടെ കബറിടത്തിലേക്ക് പോയി വിവാഹുവിന്റെ മാലാക്കമാര് ഇരു കരങ്ങളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നവര് കബറിടമായി നിങ്ങളുടെ കബറിടം മാറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നാല് കാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിലൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ ആളുകളുടെ അവരുടെ വെളിച്ചമാകുമെന്നാണ് വിശാലമാകുമെന്നാണ് ശിക്ഷയുണ്ടാവൂല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തേത് നിസ്കാരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോവണം വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോവണം ജമാത്തായി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം അതാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശൈലി ഈ മഹല് അല്ലെങ്കിൽ മഹലാണ് ൊട്ടിയലിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ആളുകൾ ഇതാ നമ്മുടെ പള്ളി ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ പുളി കേട്ടാൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെതിരാണ് എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനും അസ്വല തു ഖൈറും മിനൻ മിനൻ നൗ 
നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വാ ഉറക്കിനേക്കാളും നല്ലത് നിസ്കാരമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മഹല്ലിന്റെ പരിധിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കല്ലിങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹല്ലിന്റെ പരിധിയിൽ ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജമാഅത്തിന് പോയി നിസ്കരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ മാൻ സലാമത്തായി ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമായി മരണപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ഈ മാൻ സലാമത്തായി പുഞ്ചിരിച്ച് മരണപ്പെടാൻ ഒരാൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം എവിടെ നിന്നാണോ നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് അവിടെ പോയി ജമാത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്കൂദ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മുസ്ലിമിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് വാങ്ങ് വിളിക്കുമ്പോൾ മഹല്ലിന്റെ പരിധിയിലുള്ള മഹല്ലുകാർ നിസ്കരിക്കാതെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരണപ്പെടാൻ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഈ മഹത്തായ ഹദീസിന്റെ താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വേണ്ട പോലെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ സുബഹി നിസ്കാരത്തിനാണ് ജുമായേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ജുമായക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കാഞ്ഞങ്ങാട് അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സ്കൂളുകളിലായിരിക്കും സുബഹിക്ക് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയമാണ് സുബഹിയുടെ ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കേൾക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ആ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ മക്കളും പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാവരും നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വരെ എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അവരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം ശാരീരികമായ പ്രയാസമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം എണീക്കാൻ കഴിയാത്തവർ നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ബാങ്കിന്റെ വിളിയാളം കേട്ടപ്പോൾ വന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇളവുണ്ടല്ലോ പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബാങ്കിന്റെ വിളി കേട്ടാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിൽ പോവാതെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പോയി ഇമാമ് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ട് റുക്കുവയിലേക്ക് പോയി റുക്കുവയിൽ നിന്ന് അയാൾ എണീച്ചില്ല റുക്കുവയിൽ കിടന്ന് മരണപ്പെടുകയാണ് അയാൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് എണീറ്റ് നടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ വെളിയാളും കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മഹല്ലിന്റെ പരിധിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോയില്ലെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോവാതെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിന് എതിരാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെതിരെ ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അയാൾ വഴി പിഴച്ചു പോയി എന്നും മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദങ്ങൾ അവര് നരകത്തിലേക്ക് പെട്ടുപോകുമെന്നും മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാങ്ക് കേട്ടാൽ ജമാജിന് പോൽ നിർബന്ധമാണ് പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവരുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഭാര്യമാരാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് അയക്കണം ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മമാരാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓരോ വക്കത്തിലും നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് അയക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അറിയ വേദ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അടുത്ത വർഷം വേദ വെക്കണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കല് ഈ വേദ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കിട്ട അല്ലാതെ വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ച് കൊറേ ഡെക്കറേഷൻ വെക്കലുന്ന വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനാണ് പറയുന്ന ആൾക്കും വേണം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും വേണം അള്ളാഹു രണ്ടാണ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇന്ന ഉമ്മച്ചി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് കബർ വിശാലമാകാൻ കബർ സ്വർഗീയമാകാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിസ്കാരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ജമാജിൽ പോയി പങ്കെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കബർ വെളിച്ചമാകും അവരുടെ കബർ വിശാലമാകുമെന്ന് അവരുടെ കബറിൽ നിന്നുള്ള ശിക്ഷ ഉയർത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ മൂന്നാമത്തെ അമല് സ്വതത്തയാണ് 
മൂന്നാമത്തെ അമൽ സ്വതക്കയാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കബരിടം വിശാലമാകുമെന്നാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരുടെ കബരിടം വെളിച്ചമാകുമെന്നാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരുടെ കബരിടത്തിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷ നൽകൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വതക്ക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ കബരിടം വിശാലമാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബരിടം വെളിച്ചമാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ കബരിടത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കബരിടത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടായാൽ അവരിൽ കിടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉപകരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അവരുടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും അവരുടെ കബരിടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് നിർച്ചയാക്കണം അവരുടെ കബരിടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വതക്ക ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ അവരുടെ കബരിടം ഒളിച്ചുമുള്ള കബരിടമാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ അവരുടെ കബരിടം സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അത് നമ്മുടെ കടമയാണ് മുഖിനിങ്ങളെ ദ്വാ ചെയ്താൽ അവിടെ എത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വതക്ക ചെയ്താൽ അവിടെ എത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥനയും അവിടെ എത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ നൽകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ആരെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ രണ്ടായിരം രൂപ നിങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു ആരാന്ന് ാഹുവെ മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിന്റെ കബരിടത്തിലേക്ക് ആ സംഭാവന നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല ലാഹുവെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന മക്കളോട് പറഞ്ഞത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനാണ് ലാഹുവെ ഈ ഓരോ രൂപയ്ക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രതിഫലങ്ങളായി ആ കബരിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഈ മഹത്തായ സ്വതക്കയുടെ പറക്കത് കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ പറക്കത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ കബരിടം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തി ലഭിച്ച മക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹുവെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാവിന് ആരോഗ്യം നൽകണേ അതുപോലെ മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ രണ്ടായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചോട്ടെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും എടുക്കുന്ന ഒരു സ്വതക്കയാണ് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ സദസ്സിലും ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അതിഞ്ഞാല പ്രസംഗിച്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് രണ്ടായിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടിട്ടും കൊടുക്കും സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നൊക്കെ പൊക്കെ മരിച്ചു പോയ മാതാ ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടോ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടോ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആ ചെയ്യാം ഒരാൾ ആരെ മരണപ്പെട്ട് സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കണേ വേറെ ആരല്ല ഇനി മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ആഫിയത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി കൊടുത്താല് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും എന്താ വെച്ചാല് അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതൊക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ആഫിയത്തിനും കൊടുക്കാം ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ സമയമൊന്നും കളയൂല ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരോട് ചോദിക്കും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സൈഡിലുള്ളവർ സ്റ്റേജിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇനി ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരാളുണ്ട് ഉമ്മ ആരാ പറഞ്ഞപ്പെട്ട് ഒരാള് ഒരാളല്ലേ വേറെ ആരാള് വേറെ ഒരാളുണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞപ്പെട്ട് ഉപ്പ ഉപ്പ പിന്നെ 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 കൊടുത്തോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് പിരിവുണ്ടാക്കില്ല പിരിക്കലില്ല അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നമുക്കില്ല സംഘാടകർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്കില്ല ഞാനിതെല്ലാ സദസ്സും ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് നമ്മളല്ലാതെ പിന്നെ ആരും ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഞാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനും എന്റെ ചേട്ടാനുജന്മാരും വീടെ കല്ലിങ്കൽ എന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മോനും വന്നിട്ട് കല്യുദവിന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും അന്ന് മരണപ്പെട്ട പോലും
നിങ്ങൾ <laughs> എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഇടക്കിടെ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കൈയും കൂട്ടി പോകണമെന്ന് മഹാന്മാർ പറയാറുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മയുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് മക്കളെ കൊണ്ടുപോകണം മക്കളെ കൈയും പിടിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അള്ളാഹു എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മക്കളുടെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് വരും അള്ളാഹു എന്റെ ഉപ്പാക്ക് പുറത്തു പോട്ട് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മക്കളുടെ ദ്വാ കൊണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് ബാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേർ ഹതിയെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളും ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ ആരായാലും ശരി ബാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഈ സംഭാവനകൾ അവരുടെ കബറിടങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരു സഹാബി ഒരിക്കൽ കടന്നു വന്ന് ലഭിച്ചങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയേ എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലില്ല ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ഉമ്മയുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തുമോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അതേ നീ സ്വതക്ക കൊടുത്തോളൂ ഉമ്മയ്ക്ക് അത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാ ആ സമയത്ത് സുഹാബി സ്വതക്ക ചെയ്തു എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു തോട്ടമാണ് ഉമ്മയുടെ പേരിൽ സ്വതക്ക ചെയ്തത് അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കബറിടത്തിൽ കിടന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗമാണ് റബ്ബയത് ഓതാൻ കഴിയാത്ത രോഗമാണ് റബ്ബയത് ഈ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ മക്കളുടെ സ്വതക്കകൾ അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവെ അവരുടെ കബറിടം ശിക്ഷയുള്ള കബറിടമാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാ ഇന്നത്തെ രാത്രി തന്നെ സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഇനി സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ദറജയെ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ ഉന്നതമായ പദവി നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അവർക്ക് ആസിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ എത്ര വൈകിയാലും മകൻ വരുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ബാഹുവേ അവർക്ക് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആസിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ റബ്ബേ രോഗങ്ങൾ നൽകണേ റബ്ബേ വല്ല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ ഈമാൻ സലാമത്തായി പുഞ്ചിരിച്ച് മരണപ്പെടാനുള്ള അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ നിസ്കാരം അവന് പ്രകാശമാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ഇനി മുതൽ അത് നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വെക്കാം കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ ഇനി നമ്മൾ കറിഞ്ഞുവല്ലോ പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ആളുകൾ നിർബന്ധമായും ജമാചിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിരിക്കണം അത് തമാശയല്ല അവിടെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല അവിടെ ഒരു ഇടവുമില്ല ഒരു തിരക്കും അവിടെ പറയാൻ പാടില്ല നിർബന്ധമാണിത് കലിശമാണിത് കർക്കശമാണിത് അങ്ങനെ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനും നിങ്ങളുടെ കബറിടത്തിനും അള്ളാഹു പ്രകാശം നൽകുമെന്ന് നിസ്കാരം പ്രകാശമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി പഠിപ്പിച്ചത് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മഷറാവൻ സഭയിൽ അതേപോലെ തന്നെ പരസഹിയായ കബറിടത്തിലെ അള്ളാഹു താല നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത പ്രകാശം നൽകുമെന്നാണ് പിന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായ രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായ രണ്ട് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നിസ്കാരങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ 
ഏതൊക്കെ ഞാൻ നിസ്കാരങ്ങൾ രണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രത്യേകമായൊരു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഞാൻ ആ നിസ്കാരങ്ങൾ ആരാണോ നിസ്കാരത്തെ പ്രത്യേകമായി ഓരോ സമയത്തും പള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആരാണോ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് അവർക്കൊരു നൂറായിരിക്കും വെളിച്ചമായിരിക്കും രണ്ട് നിസ്കാരത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത ലുഹറിന് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ റോഡ് നിറയെ വെളിച്ചമാണ് അസറിനും വെളിച്ചമാണ് മഹരിബിനും വെളിച്ചമാണ് എന്നാൽ ഇഷായിന് പോവേണ്ടത് ഇരുട്ടിലൂടെ നടന്നിട്ടാണ് സുബഹിക്ക് പോവേണ്ടത് ഇരുട്ടിലൂടെ നടന്നിട്ടാണ് ഇമാംഹമ്മദ് മാതാവ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻഹമ്മൽ തങ്ങളുടെ മാതാവ് നാല് മദഹബിൽ ഒരു മദഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻഹമ്പൽ ആ മാതാവ് കുഞ്ഞു മോനെ വിളിക്കുമെന്നാണ് ആ കുഞ്ഞു മോനെ വിളിച്ചിട്ട് ിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ചില ഉമ്മമാർക്ക് മക്കളോട് സ്നേഹം തോന്നാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് പത്ത് വയസ്സിന്റെ മകനെ എങ്ങനെയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് അയക്കുക ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ എന്ന് ചില ഉമ്മമാർക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹം കപടമാണ് പാപ്പെട്ടത്തിന്റെ സ്നേഹമാണത് അതുകൊണ്ട് ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ എന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ എന്നവരുടെ മാതാവ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായം ുള്ള സമയത്ത് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ വളരെ നേരത്തെ എണീക്കും എന്നിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കും എന്നിട്ട് മകനെ വിളിക്കും ആ വള്ളത്തിൽ മകനെ കുളിപ്പിക്കും കുളിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച് സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് വരെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാലോ നേരെ ഉമ്മ മകന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുബഹിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വരുമെന്നാണ് മകന്റെ നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ ഉമ്മ കാത്തിരിക്കുമെന്നാണ് എന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് പത്ത് വയസ്സിന്റെ സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ ജമാത്ത് നിർബന്ധമാണ് അമ്മമാരെ ഭാര്യമാരോട് രക്ഷിതാക്കളോട് ഉപ്പമാരോട് പറയാനുള്ളത് ആ സമയത്ത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകാൻ പാടില്ല രാത്രി രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുന്നവർ എന്ത് സന്തോഷ വാർത്തയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചം എന്തെന്നില്ലാത്ത പ്രകാശം ഈ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിനും അള്ളാഹുബദി ഫലം തരും ഐഷാ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകണം സുബഹി നിസ്കാരത്തിനും പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകണം അതെന്തെന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂഹി സല്ലാഹുലിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ നൂറ് എന്തിനാണ് ഈ വെളിച്ചം എന്തിനാണ് ഈ പ്രകാശം ഇതിന് വല്ല പ്രത്യേകതയുമുണ്ടോ നോക്കല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാലൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്താറുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ആരൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്താറുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ ൂറു സമാവാതി വല്ലം ആകാശങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ പ്രകാശമാണല്ലോ റബ്ബേ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും വെളിച്ചമായ അള്ളാ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാര നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതേപോലെ നബിത്തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദ്വാറുണ്ട് ാണ് <laughs> 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 
എന്റെ കൂടെ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പതിവിന് വിപരീതമായി വാലിന്റെ ആളുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് തമാശയല്ല ഇന്നൊരു പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാല് എന്നാൽ ഇതിന് തത്തുല്യമായി കിടപിടിക്കുന്ന വേറൊരു സംഘടന ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കീഴിൽ വേറൊരു പത്ത് ദിവസം ആരാണ് എല്ലാ ദിവസവും വാനിന് വരുന്നത് ദിവസം ഓരോ വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വാനിന് വരാൻ ഒരാൾ കഴിയുമോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് നാട്ടിൽ വാല് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാല് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് പകൽ പരിധിയിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ അഞ്ച് വാലുകൾ വരെ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ അഞ്ച് വാല് നടന്ന സമയം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ വാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾ വാശിക്കു വാശിക്കു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ വാല് പറയാൻ പോയി സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ അതേ സംഘടനയിൽ തന്നെ വിള്ളലാണ് നമ്മുടെ അതേ സംഘടനയിൽ തന്നെ വിള്ളലാണ് എന്നിട്ടോ ഒരു വിഭാഗം ആദ്യം വാല് വെച്ചു അടുത്ത വിഭാഗം പിന്നെ വാല് വെച്ചു ആദ്യത്തെ വിഭാഗം വാല് വെച്ചപ്പോ ഇവര് പങ്കെടുത്തില്ല ഇവര് വെച്ചപ്പോൾ അവര് പങ്കെടുത്തില്ല ഇതാണോ വാല് എന്താണ് ഈ വാല് വെക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വാല് വെക്കുന്നത് വാലുകളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായ നീയത്തോടു കൂടിയാണ് വാലുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ പറയുന്നവർക്കും മാറ്റം വേണം കേൾക്കുന്നവർക്ക് മാറ്റം വേണം അള്ളാഹു നമ്മ നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ ഐക്യം ഉണ്ടാക്കണേ അള്ളാഹുവെ നല്ലൊരു മുസ്ലിം ആക്കണേ റബ്ബേ ചോദിച്ച ആ ഒരു പ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലോ 
അള്ളാഹുവെ ആ ഒരു വെളിച്ചം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന മറ്റുള്ള പ്രത്യേകത ഇന്നലിൽ ഹസനത്തി നൂറാ ഇന്നലിൽ ഹസനത്തി നൂറം ഫിൽ ഖൽബി ഓരോ നന്മ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഒലിയാ അൻഫിൽ വജഹി മുഖത്തന്തന്നില്ലാത്ത ശബ്ദിക്കണേ മുഖത്തന്തന്നില്ലാത്ത പ്രകാശം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്തിലെ എന്തെന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഫായിസ വേണമെന്നില്ല ഫായിസ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഫുൾ ഫായിസ പായസ ഇട്ടിട്ട് പാവം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മുഖത്ത് ഗുരും വരും ഇത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ക്യാമത്ത് നാളുള്ള ആർക്കെങ്കിലും തുടരാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ പായസ മനസ്സിലായോ അറിയാത്തത് പോലും നിരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പായസ ഇട്ടിട്ട് വെളുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം സത്യം തന്നെ പക്ഷെ വെളുത്ത ആളുകൾ ഇത് ക്യാമത്ത് നാളുകളെ തുടരാൻ പറ്റുമോ മുഖം ഉള്ളിലും പിന്നെ അത് നിർത്തിയാ മുമ്പത്തേതിനെക്കാളും അപ്പൊ ഈ ഫായിസ് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ വെളുക്കാൻ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു ഫായിസിനെക്കാള് പൈസക്ക് ചെലവില്ല ഫായിസക്ക് ചെലവുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇനി ചെലവില്ല മുഖം വെളുക്കാനും മുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രകാശമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി തഹജ്ജുദ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് തഹജ്ജുദ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നൂറാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ നൂറാണ് പ്രകാശമാണ് അള്ളാഹു ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് തഹജ്ജുദ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറിൽ നിന്നൊരു നൂറ് കിട്ടുകയാണ് അതാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് എന്തെന്നില്ലാത്ത വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഹസൻ നബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നന്മകൾക്ക് നൂറുണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മുഖത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രകാശം നൽകണേ അല്ലാ അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശം ലഭിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു അമലെ ഭരണാധികാരികൾ നീതിമാന്മാരാവണം വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നീതിമാന്മാരാവണം മക്കളോട് നീതിയോട് പെരുമാറണം പെണ്ണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കെട്ടിയ നീതിയോട് പെരുമാറണം പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നീതിയോട് പെരുമാറണം സംഘടനാ നേതാക്കൾ നീതിയോട് പെരുമാറണം നിയമപാലകർ നീതിയോട് പെരുമാറണം മന്ത്രിമാർ നീതിയോട് പെരുമാറണം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നീതിയോട് പെരുമാറണം എല്ലാവരും നീതിയോട് പെരുമാറിയാൽക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് നല്ല മനോഹരമായ വെളിച്ചമുള്ള മെമ്പറായിരിക്കുമെന്ന് നീതിമാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് നല്ല വെളിച്ചമുള്ള പ്രകാശമുള്ള മെമ്പറുകൾ നൽകുമെന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു അമലാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കലല്ല പ്രേമത്തിന്റെ കഥകളല്ല ഈ പറയുന്നത് പ്രേമത്തിന്റെ കഥ ഒന്നും സ്കൂളിൽ പോയാൽ ആര് ആരോട് മിണ്ടണം ആര് ആരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്കൂളിലുള്ള സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളായ കാലമാണിത് ഇൻസൈഡ് ധരിക്കാൻ ഇൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അഴിക്കാൻ പറയുന്നത് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഷൂ ധരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ മീശ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്താ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോളേജ് ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം രാഗ്യങ്ങൾക്ക് രാഗ്യങ്ങൾക്കെതിരെ നിരന്തരമായി ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാവുകയും കാരണം ഇതൊന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഈ തോന്നി മാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ നീ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂനിയർ ആയിരുന്നില്ലേ നിനക്കെന്റെ സീനിയർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് പഠിക്കാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് തടയുന്ന തോന്നി മാസങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവിടേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും നേമപാലകരുടെയും ധാർമ്മികമായ അവരുടെ കടപ്പാടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് വേണ്ട അവിടെ ഒരു ഒത്തു തീർപ്പം വേണ്ട അത്തരം ആളുകൾക്ക് കർശനമായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഇവിടെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് കണ്ണൂര് നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ വരെ നിരന്തരമായി റാഗിങ്ങുകൾ നടക്കാറുണ്ട് എന്തൊരു ക്രൂരമായിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ റാഗിങ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത കൊണ്ട് മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല മിണ്ടുന്നില്ല ടെൻഷനാണ് ഒരു മൂലയിൽ ഒരു കൂടുകയാണ് പഴയ പ്രസരിപ്പില്ല സംസാരമില്ല 
ഒക്കെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ഈ ആഭാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് രസമാണ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാളും വലുത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് ഇത്തരം ആഭാസങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തൊടാനുള്ള സമ്മതം അള്ളാഹു തന്നിട്ടില്ല ഹറാമാണിത് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം ചോദിക്കാതെ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാളത്തെ മഷറയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ അമൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ചെയ്ത അമലിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ചെയ്ത അമലിന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ചെയ്ത അമലിന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത അമലുകൾ എന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വാരി കോരി കൊടുക്കുന്ന രോഗമാണ് മഷറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്റെ അമലും കൊണ്ടുപോകും എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു അമല് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നാളെ എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ എന്റെ ശത്രുക്കൾ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞവർ ഞാൻ അടിച്ചവർ ഞാൻ ദീപത്ത് പറഞ്ഞവർ ഞാൻ നമീമത്ത് പറഞ്ഞവർ ഞാൻ ഫസാദ് പറഞ്ഞവർ അവരൊക്കെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ അമലുകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പൊറുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവസാനം ഒന്നുമില്ലാതെ നിസ്സഹനായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താര യൗമുത്തഹാബ് എന്നതിന് പേരിട്ടത് കടം കൊടുക്കുന്ന ദിവസമാണത് ആ സമയത്ത് റാഗിങ്ങിന്റെ ആളുകൾ സമാധാനം പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അത് കോളേജുകളിലെ റാഗിങ് ആണെങ്കിലും ശരി അതേപോലെ കല്യാണ റാഗിങ്ങുകൾ ആണെങ്കിലും ശരി ണ്ടാവണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണോ നീ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള പ്രേമല്ല നമ്മൾ ആണുങ്ങളെ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഇന്നാലും ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് റഷീദ് ഖാനെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ റഷീദ് ഖാൻ ഭയങ്കര വിവാദത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇയാളെ പൈസ ഉണ്ടല്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അയാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ അയാളോട് പോയിട്ട് പറയണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയണം അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം പൈസ കണ്ടിട്ടോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ല ദീനിൽ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു സ്നേഹം കാരണം എന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കും പ്രകാശത്തിന്റെ മിമ്പറുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മിമ്പർ വലിയൊരു സിംഹാസനത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ എഴുതിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലും കാലും വെച്ചിരിക്കുമ്പോ ആരാണാവോ ഇത് രക്തസാക്ഷികളൊക്കെ ആരാണാവോ ഇത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും ഇവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിച്ചവരാണ് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണം അയാളുടെ ദീനായിരിക്കണം അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രകാശം നമ്മൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളും സംഭരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന അമലാണെങ്കിൽ ഇനി ഹൃദയവും മുഖവും കറുത്തു പോകാനുള്ള അമലുകൾ പറയാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയവും മുഖവും കറുത്തു പോകാൻ ചില അമലുകളുണ്ട് ഒന്ന് കത്തിരത്തുൽക്കലാം ഒരുപാട് സംസാരിച്ചാൽ ഹൃദയം കറുത്തു പോകും എങ്ങനെങ്കിലും നിർത്തിട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ നിർത്തൂല വടായി വിടാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിർത്തൂല നിർത്തൂല തെറ്റുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ദീപത്തും നമീമത്തൊന്നും ആയിരിക്കൂല നല്ല വർത്തമാനം ഇങ്ങനെ തമാശകളായിരിക്കും മലയാളായ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും അതുപോലും വേണ്ട ഒരുപാട് സംസാരം നല്ലതല്ല കഴിവിന്റെ പരമാവധി സംസാരം നിയന്ത്രിക്കണം രണ്ട് എന്ന് നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താര നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനും മുഖത്തിനും ഒരു കറുപ്പ് നൽകുമെന്നാണ് എത്ര വെളുത്തവരായാലും ചമ്മാടികളാണെങ്കിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ മുഖത്ത് ഒരു കരുവാളിപ്പുണ്ടാകും എത്ര വെളുത്തവനാണെങ്കിലും ചെമ്മാടിയാണെങ്കിൽ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് ഒരു കരുവാളിപ്പുണ്ടാകും എന്നാൽ എത്ര കറുത്തവനാണെങ്കിലും നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചമുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ
കാണാൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഒരുപാട് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ചിരി പാടില്ല ചിരി വർദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല തമാശ മാത്രം ചിരി മാത്രം അത് വേണ്ട തമാശ കുറച്ചൊക്കെ ആവാം ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരുപാട് ചിരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ചത്തുപോകുമെന്ന് കറുത്തുപോകുമെന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപത്ത് കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് വിത്ത കടിക്കുമ്പോ കസേര കടിച്ചു ചിരിക്കും ചില ആളുകൾ വിറ്റൊക്കെ അടിച്ചാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആരുടെ പുറം പൊളിക്കും അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തീർത്താൻ പറ്റും നല്ല വിറ്റ് അടിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു അടി കൊടുത്ത അപ്പൊ മഹാനായ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സമീപത്ത് കൂടെ നടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചാളുകളുള്ളൊരു സദസ്സാണത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സ്വർഗക്കാരനാണോ എന്ന് എനിക്കറിയുമോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എനിക്കറിയൂല പിന്നെ എന്തിനാണോ നീ ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞവർ വരെ ഇവിടെ ചിരിച്ചിട്ടില്ല മഹാനായ ഉമർബിന് കർത്താവ് തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷമാക്കി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിട്ടില്ല കരഞ്ഞിട്ടേയുള്ളു ജീവിതത്തിൽ മഹതിയായ ഫാത്തിമ വിവിക്ക് സന്തോഷ ചിരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ കസരത്തുള്ള കിരി ഒരുപാട് തിന്നാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് തിന്നരുത് തീറ്റ വർദ്ധിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിൽ കാഠിന്യമുണ്ടാകും അത് മാത്രം പറയരുത് ചീറ്റയുടെ വിഷയം മാത്രം പറയരുത് ബാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ എന്താ പേര് പറയാൻ പാടില്ലാത്തുള്ള ചിരിയുടെ വിഷയം പറയാതിരിക്കണം ചിരിക്കൽ തന്നെ വേണി തിന്ന് ചിരിക്ക തമാശ പറയാ കൊറേ വടായി വിട അതെല്ലാം എന്താ നമുക്ക് പണിയുള്ളത് ചീറ്റ വർദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല വിശ്വരുമന ഹാരിസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ കറുപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് ഒന്ന് കസരത്തുൽ കലാം ഒരുപാട് സംസാരിക്കലാണ് രണ്ട് കസരത്തുൽ അക്കിലി ഒരുപാട് തിന്നലാണ് നാലഞ്ച് പൊറോട്ട കടിച്ചു മാറാ അല്ലെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പത്തിൽ തോന്നുന്നു ചീറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ തിന്നുന്നത് അതിന്റെ പകുതിയാവണം നാളെ മുതൽ തിന്നേണ്ടത് ഒരു പത്ത് പത്തിലൊക്കെ രാവിലെ നാസ്തിക്ക് തിന്നുന്ന അവരുണ്ടാവടെ അല്ലെ പത്ത് പത്തിലൊക്കെ തിന്നുന്ന ആൾ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാ നാളെ മുതൽ അഞ്ച് പത്തിൽ അഞ്ച് പത്ത് അഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് നാല് പൊറോട്ടൊക്കെ തിന്നുന്ന ആള് രണ്ടാക്കി ചുരുക്കുക രണ്ട് തിന്ന് അവർ ഒന്നാക്കി ചുരുക്കി നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയാണോ തിന്നുന്നത് അതിന്റെ നേരെ പകുതിയാക്കി ചുരുക്കിയാൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂല പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഷുഗർ പോലെ കൊളസ്ട്രോൾ പോലെ യൂറിക്കാസിഡ് പോലെ ഏത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും പകുതിയിലധികം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അതോടൊപ്പം ജിമ്മിന് പോവിടമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വയറ് കുറയും വലിയ വലിയ വയറിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ഒരുപാട് തിന്നാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൃദയം പുറത്തു പോകുമെന്നാണ് ആറാമത്തേത് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ചീത്ത ചങ്ങാതിമാരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണേ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളോട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരെ കുറിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒന്നാലോചിക്കും നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചങ്ങാതിമാരെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളെല്ലാം സ്കൂളും മദ്രസയും ഗൾഫും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൂന്ന് ചങ്ങാതിമാരെ തടിയുള്ള ചങ്ങാതിമാരാണ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ചങ്ങാതിമാർക്കുള്ള നല്ല വിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് 
ആ ചങ്ങാതിമാർ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നവരാണോ ആ ചങ്ങാതിമാർ പ്രണയത്തിൽപ്പെട്ടവരാണോ ആ ചങ്ങാതിമാർ കഞ്ചാവിന്റെ ആളുകളാണോ ആ ചങ്ങാതിമാര് ആറാം ചെയ്യുന്നവരാണോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ആളുകളാണോ എങ്കിൽ ഇന്നത്തോടു കൂടി സലാം അല്ല നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാർ നിസ്കാരത്തിന് കൃത്യമായി വരുന്നവരാണ് ഓതുന്നവരാണ് നിങ്ങളോട് നന്മ പറഞ്ഞു തരുന്നവരാണ് നിങ്ങളെ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇന്നി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് എന്നാൽ അള്ളാഹു താല മനോഹരമായ പ്രകാശത്തിന്റെ സിംഹാസനങ്ങൾ നാളെ ഒരുക്കി തരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ചങ്ങാതിമാരാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും മോശമാക്കുന്നത് തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നല്ല ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളെല്ലാം തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെങ്ങാനും കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് തിയേറ്ററിൽ പോയാലും കോഴിക്കോട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞു ധരിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയാലും അപ്പൊ കല്ലറിയും നമ്മുടെ ഈ മാന്റെ ഭാഗം ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയും ഉപ്പയും തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവില്ല പിന്നെ ആരാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചങ്ങാതിമാരാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നോ ഫാമിലിയിൽ നിന്നോ മദ്രസയിൽ നിന്നുള്ള ചങ്ങാതിമാരെ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകും കഞ്ചാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നല്ല ചങ്ങാതിമാരാണത് വ്യഭിചരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തിയേറ്ററല്ല ചങ്ങാതിമാരാണ് വീട്ടല്ല ചങ്ങാതിമാരാണ് അങ്ങനെ ഏത് ചിന്തകളിൽ നമ്മൾ പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാര് ചങ്ങാതിമാരാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ നന്നാക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെയാണ് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ നന്നാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നന്നാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ചങ്ങാതിമാരെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് മക്കളെ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നന്നാവാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി ബാഹുചാര നമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മുഖം പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഹൃദയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അതേപോലെ മുഖവും ഹൃദയവും ശരീരവും കറുത്തു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആഹുരത്തിൽ മുഖവും ശരീരവും വെളിച്ചമുള്ള ആളുകളായി അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നാളെ കബറിൽ പോയാൽ കബറിടം വെളിച്ചമുള്ള കബറിടമാക്കി അള്ളാഹു നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ